Fala galera, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo aqui ao canal Verdão Mozuca. A todos vocês que são inscritos, é nóis pessoal, continue participando e apoiando nossos vídeos. Trago para vocês vídeos diários com as principais notícias e informações do Verdão, atualizações do Palmeiras, é aqui em nosso canal. Se você ainda não deixou, deixa aquele like que é muito importante em nossos vídeos, assim o YouTube divulga mais nossos vídeos e todos os palmeirenses ficam sabendo das principais principais atualizações do Verdão. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se também e ative as notificações. Assim você não perde nada, tudo que eu venho postando aqui em nosso canal, você recebe a notificação em seu smartphone e vê as principais notícias em primeira mão. Então inscreva-se você também e caso você ainda não me segue, me siga nas minhas redes sociais. Eu vou deixar os links aqui na descrição, me siga no TikTok, no Instagram, pessoal, sempre que tem novidades, atualizações, eu também também vou falando lá para vocês. O Verdão, que não vem jogando muito bem nessas últimas partidas, vem empatando bastante, não consegue impor em campo, não consegue apresentar dificuldade para o adversário e conseguir a vitória. E com isso, mais um empate no Campeonato Brasileiro, mais uma vez em casa. Agora o Palmeiras vai jogar de novo em casa, só que pela Libertadores contra o time do Bolívar e precisa da vitória pois o Bolívar não tem um time muito bom e o Palmeiras se conseguir a vitória garante a classificação matematicamente para a próxima fase da Libertadores e não é só apenas isso, o Palmeiras que também está devendo um bom futebol e precisa de um bom resultado também para recuperar o ânimo da equipe o Palmeiras que não vem apresentando um bom futebol, não está confiante em campo, vem perdendo pontos em casa e precisa muito desta vitória agora pela Libertadores. Jogo do Palmeiras que vai ser amanhã 7h15 no Allianz Parque, jogo bastante importante que pode garantir a classificação do Verdão e o que vem agitando bastante o Palmeiras é a situação do treinador Vanderlei Luxemburgo e o desempenho apresentado pela equipe dentro de campo muitos vêm se falando sobre a possível saída e troca de treinador no Palmeiras, mas ele tem respaldo da diretoria e deve continuar no trabalho treinador Vanderlei Luxemburgo deve continuar no Palmeiras internamente ele tem o um apoio da diretoria do clube o Palmeiras que mesmo empatando bastante e não conseguindo apresentar um bom desempenho a diretoria não vê necessidade de trocar de treinador e mandar o Lucha embora Maurício Gagliotti que é a favor do trabalho de Vanderlei Luxemburgo ainda mais depois de conquistar o campeonato paulista ele que está invicto há um bom tempo no campeonato brasileiro e também na Libertadores mesmo colecionando empate, o Palmeiras não perde há um bom tempo e com isso o Vanderlei Luxemburgo deve continuar. O Palmeiras também que não vem contratando muito nesta temporada. O Palmeiras que está numa situação bem diferente das últimas temporadas, que investia bastante em novas contratações, agora vem utilizando bastante jovens jogadores das categorias de base. E eu quero saber a sua opinião sobre isso. Falta contratações no Palmeiras, falta um lateral direito, mais um meio campista de criação, precisa ter troca de jogadores, muitos jogadores, bastante experiente, de nome, não vem rendendo, não é culpa do treinador e sim de alguns jogadores que precisa trocar no Palmeiras. Ou você acha que uma troca de treinador já bastaria e poderia fazer o Verdão render mais ainda nesta temporada? Eu quero saber a sua opinião sobre isso e sobre a diretoria do Palmeiras, o trabalho da diretoria nesta temporada com muitas poucas contratações e sim dando muitas oportunidades para jovens jogadores das categorias de base e são essas últimas atualizações sobre a situação de Vanderlei Luxemburgo que está tranquilo no cargo segundo atualizações da própria diretoria do Palmeiras. E agora mais atualizações do Verdão e mais novidades das categorias de base. A notícia é que o jovem jogador Bruno Menezes assina contrato com o Palmeiras depois de quase sair da equipe e ir jogar na Europa. Atacante que chegou até a treinar em clube da Holanda, mas o Verdão garantiu o contrato com o um atleta. O Palmeiras que tem apostado bastante em jovens jogadores das categorias de base, diferente do time profissional, vem contratando bastante jovens atletas para o time sub-17, sub-20 e jovem jogador do sub-17 
e um total de 18 gols em 28 partidas. Atacante que quase jogou no futebol da Holanda, mas o Palmeiras garantiu que ele continuasse na equipe e acertou um novo contrato com o jovem atleta. Jogador de apenas 18 anos, está jogando no Palmeiras há um bom tempo e agora está confirmado que vai continuar na equipe, já que assina com o Verdão. São essas as informações das categorias de base do Palmeiras. E agora mais notícias das categorias de base, agora informações é sobre outro jovem jogador, que é o jogador Juan Santos. Ele que é filho do ex-jogador Narcísio, agora assina seu primeiro contrato profissional com o Palmeiras. Jovem zagueiro de apenas 17 anos, assina o um contrato com multa rescisória de 80 milhões de euros, equivalente a 526 milhões de reais. Zagueiro bastante alto está jogando no Verdão há quase três temporadas. Ele que já conquistou alguns títulos nas categorias de base e agora tem um novo contrato com o Verdão de três temporadas e são essas mais atualizações e novo contrato, na verdade primeiro contrato profissional confirmado com o jovem zagueiro. E agora vamos lá pessoal, muitos de nossos inscritos querem saber sobre a movimentação do mercado da bola, possíveis contratações e saídas do Verdão. E o que eu quero falar para vocês é mais uma possível negociação do Palmeiras. Agora é do atacante Borra que está emprestado pelo Verdão está jogando no time Júnior Barranquilha. Não deve continuar na equipe, deve voltar para o Palmeiras. Mas agora outro time tem interesse na sua contratação, que é o time do Besiktas da Turquia. Clube que ainda não chegou a fazer uma proposta oficial para o Palmeiras, mas demonstra interesse no atleta e talvez tente as negociações com o Verdão e ele que pode ser mais um jogador saindo ainda nesta temporada. São essas as informações e atualizações do Palmeiras. Borra que foi contratado com grande expectativa no Verdão, acabou não jogando o esperado. Foi emprestado nesta temporada, mas deve trocar de time de novo e talvez vá jogar agora no futebol da Turquia. São essas as informações sobre o atacante. E outra informação que vem agitando o mercado da bola é uma possível proposta do time Rennes da França para tentar a contratação do jogador Gabriel Veron. A última atualização é que staff do jogador já está na Europa e deve sim receber proposta do time francês. Clube que demonstrou interesse na contratação do atacante do Palmeiras, mas até agora não fez nenhum tipo de proposta oficial. E são essas as informações e possível proposta para Gabriel Veron, ele que é bastante valorizado no Palmeiras, renovou seu contrato e o Verdão não deve facilitar a sua saída por baixos valores e são essas informações sobre mais uma possível saída do Palmeiras. E agora informações é sobre possíveis contratações. Na verdade, o Palmeiras não demonstrou nenhum interesse, não falou nada sobre uma possível proposta para tentar a contratação do meia Juliano. E agora está confirmado, atleta rescinde contrato com o time Alnas e pode estar voltando para o futebol brasileiro. O Palmeiras, o Grêmio, estaria de olho no jogador, mas até agora nenhum tipo de negociação em andamento. Conforme eu falei para vocês aqui em nossos vídeos, Vídeos, jogador foi até associado seu nome no Palmeiras, entre outros clubes, jogador que estava brigando com o time, já queria acertar logo a sua rescisão de contrato e agora está confirmado, ele está saindo da equipe e deve voltar para o futebol brasileiro. E o que você acha se ele fosse um novo jogador, novo reforço do Palmeiras? Seria muito bom para a equipe? A diretoria do Verdão, que mesmo não contratando ninguém, está de olho no mercado, pode buscar um meia ainda nesta temporada. Temporada. E o que você acha de Juliano no Palmeiras? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. Ele que pode ser um grande reforço para o Verdão ou você acha que ele pode ser um jogador caro para o Palmeiras e acabar não rendendo o esperado? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião sobre isso. Atleta que pode estar voltando para o futebol brasileiro. 
Bom pessoal, é isso que eu queria falar para vocês, são essas algumas notícias e atualizações deste vídeo, mais novidades do mercado da bola, contratações, saídas e outras atualizações do Palmeiras, você vê aqui em nosso canal nos outros vídeos. Assista também algumas sugestões de vídeos que eu já postei aqui em nosso canal, se você ainda não viu, veja e também me siga nas minhas redes sociais. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo com o seu apoio, com a sua participação, nosso canal e o Verdão é mais forte. Muito obrigado.